El tema es enfermedad celíaca. Es una enfermedad sí. entonces. Es una enfermedad y muy buena porque nosotros ya hablamos de intolerancias alimentarias sí. donde se tocó el tema de eh, la intolerancia al gluten, pero la enfermedad celíaca, más allá de tener obviamente como connotación más importante la intolerancia al gluten, también tiene un, un, un trastorno inmunológico. Es decir, llega a ser una enfermedad diagnosticada, se hicieron muchísimos estudios, más de 20 años de estudios científicos para poder dar en la tecla de todos los tratamientos eh, que obviamente se deben dar, eh, darle soporte a los pacientes que tienen esta enfermedad, así que es sumamente importante hablar de la enfermedad celíaca y justamente dando retorno a todos los mensajes que me enviaron para que hable de esta enfermedad en todo el soporte de imágenes que si nos podemos quedar en una, sí. sería muy importante porque la gente lo que quiere saber es qué puede comer y qué sí, no puede claro, comer. Claro. ¿Verdad? Porque eh, cuando ya te diagnostican la enfermedad celíaca, el problema ahora es no voy a salir de mi casa, no voy a poder irme a ningún lado. ¿Pero esto es desde el nacimiento o en qué momento Bien, te detectan? justamente el, el, la enfermedad celíaca hace 15, 20 años atrás solo se diagnosticaba en niños. Entonces sí. se creía que con el transcurso de tratamientos, con obviamente controlar la dieta que tiene que ser libre de gluten o sin TAC como se ve en todas las publicidades o gluten free que también se ve mucho, eh, no era solamente eso. ¿Por qué? Porque justamente se siguió investigando que además la enfermedad tenía un trastorno inmunológico, es decir, es una enfermedad autoinmune que destruye todos los órganos si no es tratada y controlada, por lo cual puede transcurrir toda la vida con la misma enfermedad porque es una enfermedad crónica. Se Pero te puede aparecer. No sí. se cura. Ah. Una vez que te diagnostican enfermedad celíaca, no se cura. O sea que la persona tiene que adquirir un hábito y una conducta alimentaria que le va a seguir durante toda la vida. Yeah. Pero como para redondear el tema de los alimentos, que es lo que siempre me piden, los únicos alimentos que están contraindicados y prohibidos en consumir, no es que puedo, hay un día sí, un día no, no. No pueden consumir ningún alimento que tenga gluten, ¿Verdad? Recuerden que hay alimentos que naturalmente tienen gluten como el trigo y todos sus derivados. ¿El gluten qué sería? El gluten es la proteína de los cereales, pero no, okay. toda la, no todos los cereales tienen esa misma proteína. Okay. Entonces es muy importante decir que el trigo, la cebada, el centeno y la avena tienen gluten. Entonces esos alimentos y los derivados de eso, que hay muchísimo, porque todas las pastas se hacen eh, casi en un 90% a partir del trigo. Claro. Eh, todos los cereales se hacen con una combinación de trigo y otros cereales que sí contienen gluten. Y me preguntaron cuáles son los cereales que no contienen gluten. Los dos más utilizados en Paraguay dentro de nuestra idiosincrasia alimentaria son el arroz y el maíz. El arroz y el maíz naturalmente no contienen gluten, pero hay combinaciones de harina, por eso siempre le digo, ah, entonces chipa puedo comer, me dice la gente. Ah. Hay que ver cómo se prepara la chipa porque hay chipas que están combinadas con ciertas harinas y puede como una contaminación cruzada tener un poco de gluten y el paciente se vuelve a enfermar o vuelve a recaer. ¿Y qué ¿sí? le pasa al paciente cuando come? Mire, siempre no me dicen, ay, me muero de diarrea. La verdad que... Tener diarrea sería oh. lo menos que te puede pasar porque la enfermedad al ser autoinmune mm. puede traer muchísimos problemas. Irritaciones en la piel, se te, se, se te cierra la glotis, dificultad respiratoria, eh, dolores fuertísimos de cabeza, astenia que es la debilidad o el famoso caigüe que decimos en sí. Paraguay. Eh, y, y, y realmente la, esa, la gente todos esos la pasa todos esos síntomas, la gente la pasa muy mal. Por eso sí. la recomendación desde acá desde la mañanera y desde nuestro bloque de salud y nutrición es restringir totalmente el consumo de gluten. Sí. Y obviamente incorporar sí. los cereales que no contienen gluten. Hablamos del arroz y hay muchísimas preparaciones que se pueden hacer con base de arroz. Y lo mismo con el maíz. ¿verdad? Frutos secos, también fue una pregunta que me dijeron, ¿frutos secos tienen gluten? No, los frutos secos no tienen gluten, pueden estar incluidos en la dieta del celíaco. Siempre es bueno también leer, porque cuando compramos frutos secos envasados al vacío, hay que ver en la información nutricional que no contenga gluten, porque a veces con, un, eh, con una manera de conservar los alimentos se le agrega un poco de gluten, ¿sí? Ya. Así que ojo a la bebidas, información. no hay problema. Bebidas no hay ningún problema, a no ser las derivadas de los cereales. Panificados. La bebida rey en nuestro país, adivinen ah, qué. Ah, y no se puede. Qué cosa. Ay, les, les doy cerveza? el tips. 
Sí, la cerveza. Pues, Porque lo escuchen que del primo, fondo. Ya, la cerveza, ya, dicen del fondo. No, recuerden que eh, es obligatorio todas las empresas industriales que, eh, que digamos que promocionan alimentos, escuchar el fondo, eh, tienen que tener el loguito que dice sin TAC, es decir, sin eh, eh, proteínas que contengan gluten y además al otro logo que es muy importante, que es el que es libre de gluten, el gluten, gluten free. free, exactamente, así que tiene que, pero hay cervezas en nuestro país que no contienen gluten. Ah, ok, hay que ¿Y buscar. las proteínas, todo comer Con normal. dolor le estoy contando, porque yo a veces le digo, miren que la cerveza tiene gluten, para que no, no, no tomen. tomen luego, sí, ¿verdad? Pero, sí pero, pero sí hay, sí Pero hay. comen normal, pescado, carne, pescado, todos los carnes, mariscos. todos los lácteos, mariscos, vegetales, frutas, así que no se pueden quejar. Sí. Eh, los celíacos, es una enfermedad que tranquilamente se puede llevar durante toda la vida, si sí hay que tener el tema del control a la hora de elegir alimentos envasados, claro. para leer la información nutricional para evitar complicaciones posteriores.